中国花费三千万美金从澳大利亚手中买到一艘被抛弃的破船，美国更是口无遮拦道：“中国一定是疯了，才会花费三千万美金买一堆破铜烂铁。”但就是这艘破船到我国手里后，只因船上的两件重宝，让西方国家后悔不已。美国更是呵斥澳大利亚：“我怎么会有你这么个猪队友？”那么。这艘船上的两件重宝究竟是什么？为何让西方国家后悔不已？这艘被澳大利亚抛弃的破船是澳大利亚海军的一艘航空母舰，名为“莫尔本号”。原本是英国皇家海军的巨人级轻型航母 “R77 庄严号”，在1943年4月13日开始打造，耗时两年。1 9 4 5年2月28日正式下水服役。1 9 5 5年1月，澳大利亚从英国手中买到“莫尔本号”。为了让它更具有威慑力，澳大利亚军队不仅为它配备了许多先进武器，还配备了三个中队的战机。就这样，焕然一新的莫尔本号风风光光地从英国北爱尔兰东部港口开回澳大利亚，花费近一年的时间，终于在1956年5月从悉尼港口引来了新朋友莫尔本号。有人好奇地问：“为什么花费了一年的时间，这艘船才开到澳大利亚港口？”其实答案很简单，因为澳大利亚开着莫尔本号经过了许多地方。包括那不勒斯、苏伊士运河等地，目的也很明确，向他国耀武扬威。莫尔本号的到来令澳大利亚人民举国欢庆，但他们没想到的是，这艘航母不仅为他们带来引以为傲的作战能力，还有接连不断的意外。一九五七年十月二十八日，停驶在阿德莱德港口十七个月之久的莫尔本号迎来了他的第一个任务，也是第一个意外。刚要准备出港的莫尔本号，就与兰卡号战舰迎来了第一次亲密接触。也开创了船舰碰撞历史的先河。与兰卡号战舰的碰撞，澳大利亚海军根本没有放在心上，只觉得是一场小小的意外。但就是因为澳大利亚海军的轻视，让这艘闯祸王开始肆无忌惮，让后来的澳大利亚海军后悔不已。就在不久的1964年2月10日，莫尔本号在一次航行任务中，与自己舰队的护驾战舰航海者发生了相撞。这次相撞可不是第一次轻微的亲密了，对于澳大利亚海军来说，更是一次灾难性的事故。摩尔本号庞大的身躯撞向驱逐舰船身，只需将驱逐舰一分为二。更让人惋惜的是，航海者驱逐舰上的八十二名官兵全部死于灾难，无一幸免。澳大利亚海军也对此事严查不贷。最后，海军通过这次事故调查，向外界公布事故发生的原因：航海者驱逐舰的舰长严重失职，指挥不当，导致驱逐舰偏航进入航母航行的水域。但事故的真相不得而知。一九五七年的第一次亲密接触，到一九六四年第二次重大事故，在短短的七年时间里，摩尔本号航空母舰发生了两次撞击事故，可谓是先无古人，估计也是后无来者。澳大利亚海军也收起了自己的轻视之心，为了避免意外再次发生，海军专门对摩尔本号上的所有官兵进行了全方面的培训，并且调整了航母舰队的阵型。海军这一系列保护措施，让闯祸王摩尔本号引来了短暂的平静。从一九六五年初到一九六七年十二月，摩尔本号在澳大利亚海军的驾驶下出访多个国家港口，其中就包括新加坡、马来西亚、日本，还有我国的香港。摩尔本号也成为了大海上一道亮丽的风景线。同时，摩尔本号还参加了大量的太平洋地区的军事演习。但这位爱闯祸的摩尔本号并未享受太久的平静生活，很快便迎来了第三次意外。一九六九年六月三日，澳大利亚受美国邀请进行海上军事演习。为了给美国留下深刻的印象，澳大利亚专门派出了他们引以为傲的“摩尔本号”。实验过程中发生的一幕，确实让美国人印象深刻。当美澳两国彼此相安无事地进行军事演习时，“摩尔本号”如同一把大刀，刺进了美国伊文斯号驱逐舰的舰身里。再次上演了一九六四年发生的航海者号驱逐舰灾难事件。美国的伊文斯号驱逐舰当场沉船，美国海军死亡人数高达七十三名。美澳两军联手展开调查后，并对外公布此次海上军事演习事故的原因。经调查发现，澳方的摩尔本号是正常航行，真正导致事故发生的原因是美国伊文斯号驱逐舰的舰长擅离职守，回到自己船舱休息了。而两名负责观察的军官因为军龄较小。再加上没有指挥经验，才导致驱逐舰驶进了航母的航道。这次事故让美国彻底见识了“摩尔本号”爱闯祸的能力。这场海上演习也因此紧急停止。摩尔本号也在此次事故中也是受伤严重。澳大利亚海军对他也无可奈何，只能将这个闯祸王带回悉尼港进行检修。但澳大利亚还是小瞧了这位破坏王的威力，即使受伤严重的他，在港口也不安分。同年六月十日，摩尔本号与一艘名为“马鲁”的船发生了轻微的碰撞。
。虽然这次让墨尔本号受伤并不严重，但他的臭名在世界闻名。但澳大利亚人民对他一点点的闯祸能力一无所知。一九七零年九月三日，墨尔本号在悉尼港。又跟一艘渡船相撞。一九七二年十月十五日，再次发生一场火灾，接二连三发生的意外，让墨尔本号在澳大利亚人民心目中，从最初的欢迎之至，到后来的避之不及。在接下来，墨尔本号发生的一场意外，更是让澳大利亚人民把心都提到了嗓子眼儿。一九七四年七月十一日，墨尔本号与一艘客轮相撞。要知道，客轮可是大型海上交通工具，可容纳上千乘客。如果客轮发生意外，可能会导致大量乘客无辜惨死。墨尔本号从受举国人民欢迎，到现在惹祸不断惹人嫌，难道墨尔本号的命运就这样不会得到改变了吗？澳大利亚海军不信邪，想尽办法要为墨尔本号逆天改命。一九七八年，墨尔本号在澳大利亚人民手中脱胎换骨，海军不仅将它甲板扩大。而且更换了最新的电子作战系统，墨尔本号也彻底成为了澳大利亚海军战斗力最强的战舰。但他爱闯祸的问题并未解决。一九七九年三月三日，墨尔本号上的一台锅炉突然发生一场爆炸，有些士兵躲避不及，均受了一些烫伤。这个事件过去五个月后，墨尔本号在太平洋行驶的过程中，安装在支架顶端的雷达无缘无故地掉入海中。墨尔本号从一九五五年服役到现在。不仅没有给澳大利亚海军做出巨大贡献，反而闯祸不断，成了世界闻名的闯祸王。澳大利亚人对他也是又爱又恨，不敢轻易动用，也不舍得扔。就在澳大利亚考虑如何处理墨尔本号时，我国的出现给澳大利亚带去了曙光。澳大利亚海军与墨尔本号经历了大大小小的事故后，彻底对他失去了期望。一九八二年初，澳大利亚海军官宣墨尔本号航母进入备用状态，不到特殊时刻绝不动用。与此同时，英国的一个举动让澳大利亚再次看到了墨尔本号的价值。一九八二年，英国因为马岛战争损失惨重，为了快速恢复国力，英国决定出售长胜号航母。英国这一举动让澳大利亚再次看到了墨尔本号的价值，因为澳大利亚通过马岛海空战争了解到，航空母舰在战争中的作用已经大不如从前了。再加上墨尔本号实在不省心，决定向英国学习。将墨尔本号公开售卖，澳大利亚没想到臭名远扬的墨尔本号竟然真的会有人愿意购买。但了解到是我国想要购买墨尔本号，便将航母上所有的仪器设备进行拆卸，只剩下一幅破铜烂铁。但我国还是表示愿意购买，但也向澳方提出了一点要求。我国在了解到澳方已经将航母所有设备进行了拆卸，只剩下一副铁架子，但我国考虑到航母研究价值极高，便向澳方提出要求。我方愿意购买，但鉴于澳方向大部分仪器拆卸，我们需要派出一支考察小组登上墨尔本号进行调研，这是我方唯一的条件。澳方得知我方提出的条件后，心想：反正我已经将所有仪器拆掉了，就算你再怎么查，墨尔本号就只剩下破铜烂铁，答应你又何妨？我国一支专业考察小组顺利登上了墨尔本号，在考察过程中，澳大利亚高级军官全程陪同，将考察小组照顾得面面俱细。生怕我国考察小组将结果带回我国后会打消购买意愿，但澳方没想到，我国直接提出愿意花费三千万美金购买墨尔本号。可以说，墨尔本号不仅拆掉了所有的机器设备，只剩下破铜烂铁，而且墨尔本号臭名远扬。是什么原因让我国花费如此高昂的价钱来购买它呢？航空母舰是各国海军王牌力量之一，新中国成立后也一直想拥有属于自己的航空母舰。但由于打造航空母舰所需要的资金实在太过高昂，让当时的中国一直受限制。而我国迫切拥有自己的航空母舰，还有另一大主要原因：因为新中国成立后，以美国为首的西方国家就一直想方设法从各个方面打压我国的发展。其中，美国海军更是多次在我国水域附近游荡，意图是监视我国。这让我国意识到，只有快速将海军力量发展起来，才能做到防患于未然。这就好比我手中有剑我不用，和我手中没剑无法保护自己一样的道理。我国在得知澳大利亚要出手墨尔本号航空母舰时，我国其实是毫不犹豫地想将它拿下。但鉴于只剩下一副铁架子，我国出于谨慎的想法，派出考察小组进行检查。没想到双喜临门，虽然墨尔本号只剩下一副铁架子，但好在它还是一艘航母呀。它不仅能帮我国节省大量的研究费用。而且还加快了我国拥有自己航母的速度。更重要的是，由于澳大利亚海军的粗心大意，我国在这艘破船上得到了两件重宝。
。一九八五年五月二十一日，墨尔本号来到我国广州黄埔船厂，当时我国海军总司令刘华清看到眼前这艘航母，脑海中不由自主地浮现出中国航母在广阔的海面上威武航行的画面。随后，在专业人士对墨尔本号的拆解中，看到两件重宝后，更是壮志凌云道。有这两件宝贝，我国航母研发成功的时间至少缩短了五年。这两件重宝究竟是什么？我国专业拆解人员发现了留在航母上的蒸汽弹射器和阻拦锁设备，这对于我国研发航母可是一个好消息。同时，这也是我国先前派出调查小组经过仔细查探得到的双喜之一。蒸汽弹射器，很多人不了解这一器具的重要性，它的存在对于重型飞机在航母甲板上起飞乃是重要核心关键所在。可以这样去理解它，任何一艘航空母舰装载了它，在恶劣天气中也能正常起飞，也不会因为飞机的载弹量和机油量过多也无法正常起飞。这种种优点证明了蒸汽弹射器大大增加了航空母舰的作战能力。航母阻拦器设备则被称为航母战斗机的救命措施，它不仅能保证高速度的战斗机安全停降在甲板上，还能将出现起飞意外的舰载机迅速拦停。这两件重宝的发现，让中国航母研发团队喜不自胜。但对于上一刻还幸灾乐祸、嘲讽我国捡破烂的西方国家来说，下一刻瞬间变成了追悔莫及。美国更是直接呵斥澳大利亚：“我怎么会有你这么个猪队友？”被澳大利亚嫌弃、世界闻风丧胆的墨尔本号，在我国手里那就是个宝贝。如果不是澳大利亚的慷慨，我国海军估计也不会这么快发展起来。这么一说，咱们还得谢谢澳大利亚人民了。其实，不管有没有墨尔本号航母。我国科研人员终究会研究出自己的航空母舰，无非是时间早晚的问题。但有可借鉴的参照物，也能让我国在发明航母的道路上少走许多弯路。二零一二年九月二十五日，这是中华儿女值得铭记的一日，因为我国第一艘航空母舰“辽宁号”正式下水服役。不久，在二零一七年四月二十六日，我国第一艘国产航空母舰“山东舰”也紧随其后。我国拥有了在海面上保护自己的力量，不惧他国的威胁。感谢那些为国家做出贡献的科研人员，更要铭记先辈们通过勤劳的双手，赢得了中国的今天。让我们致敬千万科研工作者，是他们的无私奉献，中国走上了富强之路。同时，我们也要学习那些科研工作者的精神，是他们不向难题屈服的意志，换来了我国各项科研成果。国家是我们的后盾，但是一个人是无法支撑庞大的祖国。只要我们众人拧成一股绳。我国必将繁荣富强，而我国跟西方国家有着本质的区别。我国变强大的同时，永远不会侵略他国，并且我可以自豪并且当之无愧地说：“朋友，你可以永远相信中国。”还有“落后就要挨打”这句话从来没有错。